അപ്പം ഡി എം എയുടെ ഫോർത്ത് മൊളിയോൾ മൊഡ്യൂൾ റിവറ്റഡ് ജോയിൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിരുന്നു അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫെയിലിയർ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫെയിൽ ആവുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടിയറിങ് പഠിച്ചിരുന്നു ടിയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതായിരിക്കും പി മൈനസ് ടിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ടിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് പി ടി എന്ന് പറയുന്നത് പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ടി തിക്നസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് അതേപോലെ രണ്ടാമത് പഠിച്ചത് ഷെയറിങ് ആയിരുന്നു ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സി ക്വൽ ടു പൈ ഡി സ്ക്വയർ നമ്മുടെ ഏരിയ ആണ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ഒരു സിംഗിളിൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് ഡബിൾ ആകുമ്പം ടു ഇൻറ്റു പൈ ഡി സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബോയിലറിൻ്റെ മീൻസ് എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് ടു ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫോർ ഡബിൾ റിവറ്റ് വരുമ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സെവൻ ഫൈവ് പൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ആണ് ആ ഏരിയ ഇൻറ്റു ടോ പി ഇൻറ്റു എ എസ് ഇൻറ്റു ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റു ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻറ്റു ടോ എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റു ടോ ചെയ്യുക സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് റോ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഒരു റോയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നിന് വണ്ണ് കൊടുക്കുക രണ്ട് റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ടു കൊടുക്കുക ത്രീ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ പി എസ് ഇ സിക്കൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എ എസ് ഇൻറ്റു ടോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യം തന്നെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ചു വിടുന്നത് മൂന്നാമത് പഠിച്ചത് ക്രഷിങ് ആയിരുന്നു എന്താണ് അവിടെ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു സോ പി സി ക്രഷിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് പി സി സിക്കൽ ടു എൻ ഇൻ ടു ഡി ഇൻ ടു ടി എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടി പി എസ് പി സി ഇത് മൂന്നും കാണണം ക്രഷിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഷിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് മൂന്നും കാണുക അതിൽ ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണോ അത് ന്യൂമറേറ്ററിൽ കൊടുക്കുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സോളിഡ് സോളിഡ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു സിഗ്മ ടി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിക്നസ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രെങ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിച്ച് നിർത്തിയത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സേഫ് ലോഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക സേഫ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എഫിഷ്യൻസി കണ്ട പോലെ തന്നെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യുക പി എസ് പി ടി പി എസ് പി സി ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ അത് എടുക്കുക സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ലൈറ്റിന് പകരം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി കൊടുക്കുക ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനും സേഫ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ സേഫ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടിയറിങ് ഷിയറിങ് ക്രഷിങ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് അതേ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതേപോലെ എഴുതി നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം വെറുതെ കണ്ട് അങ്ങ് പോകരുത് കാരണം ഇതൊക്കെ ഷുവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് റിവറ്റഡിൻ്റെ അകത്തെ പ്രോബ്ലംസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡബിൾ റിവറ്റഡ് ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം തിക്ക് പ്ലേറ്റ് തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ടീ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ദ റിവറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ആൻഡ് പിച്ച് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം പി സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഇഫ് ദ ഇഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്ട്രെസ്സസ് ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം പി എ ഇൻ ടെൻഷൻ സിഗ്മ ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം പി എ എം പി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഗാ പാസ്കൽ അത് തന്നെയായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ഇൻ ടെൻഷൻ ത്രീ ട്വൻറ്റി എം പി എ ഇൻ ഷിയർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ടോ ആയിരിക്കും ആൻഡ് സിക്സ് ഫോർട്ടി എം
അതും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സോ ആൻസർ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് റിബറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ടിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ ടിയറിങ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഷിയറിങ് എടുക്കുക ഷിയറിങ് ഇൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ഓക്കെ എൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെ എ ഡബിൾ റിബറ്റ് ഡബിൾ ആണ് സോ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും എൻ ഇൻറ്റു പൈ ബൈ ഫോർ ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ എത്രയാണ് ടോയുടെ വാല്യൂ ത്രീ ട്വൻറ്റി ആണ് നമുക്ക് അറിയാം സോ ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നോട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് ഷിയറിങ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രഷിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാ സി എൻ ഡി ടി സിഗ്മാ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ഡയമീറ്റർ ഡി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി തിക്നസ് ഫിഫ്റ്റീന് സിഗ്മാ സി സിക്സ് ഫോർട്ടി സിഗ്മാ സിയുടെ വാല്യൂ നോക്കുക ലാസ്റ്റ് സിഗ്മാ സി ആർ എന്ന ക്രഷിങ് അല്ലെ സിഗ്മാ സി എന്നിട്ടാലും മതി സിക്സ് ഫോർട്ടി സോ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സോൾവ് ചെയ്തു എത്ര കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് നോട്ടാണ് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പി ടി കിട്ടി പി എസ് കിട്ടി പി സി കിട്ടി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ത്രീ എ ഏറ്റവും വലിയ ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി ആണ് സോ എന്ത് ചെയ്യുക സേഫ് ലോഡ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എടുക്കുക സേഫ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആൻസർ സെവൻ ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ 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 കിട്ടും അല്ലെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നമുക്ക് സേഫ് ലോഡായിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്ട്രെസ്സസ് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്തിൻ്റെ ടിയറിങ് ഷിയറിങ് ക്രഷിങ് ആക്ച്വൽ സ്ട്രെസ്സസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറിപ്പോൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സേഫ് ലോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് സേഫ് ലോഡ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു ഈ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ മേലത്തെ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഇതെന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം പി മൈനസ് സെവൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ റിബറ്റിങ്ങിൻ്റെ പി ടി ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിന് വേറെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സിഗ്മാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി എന്ന് എഴുതുക സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കരുത് അത് ആക്ച്വൽ അല്ല സിഗ്മാറ്റി അൺനോൺ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് സിഗ്മാറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അടുത്ത നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ആ സെയിം ടിയറിങ് ഇൻഡിക്കേഷൻ എടുത്തു പി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഡി ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി ഇൻ്റെ അകത്ത് സിഗ്മാറ്റി അൺനോൺ ആയിട്ട് 
ഒന്നാമത്തത് സിംഗിൾ റിവറ്റൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് ഓഫ് തിക്നെസ് സിക്സ് എം എം ആൻഡ് റിവറ്റ് ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എം എം ഹാവിങ് എ പിച്ച് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഒന്നാമത്തെ എ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട് കാണുന്നത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അന്തൽക്കാലം ഇറങ്ങിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ റിവറ്റ് എന്തായിരിക്കും സിംഗിൾ റിവറ്റാണ് സോ എൻ ഇ സിക്വൽ ടു വൺ ആയിരിക്കും തിക്നെസ് ടി സിക്സ് എം എം ആണ് ഡയമീറ്റർ ഡി ട്വൻറ്റി എം എം ആവ് ആണ് പിച്ച് പി ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഓക്കെ ഈ ഡേറ്റാസെല്ലാം നമ്മളിവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒത്തിരി ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ട് ആദ്യത്തേത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കാം അതിൻ്റെ തെഴുതിയേക്കുന്ന വരുന്നല്ല പി ടി ആണ് പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ പി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി ഓക്കെ സോ പി നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡി ട്വൻറ്റി ആണ് തിക്നെസ് സിക്സ് ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ടി വൺ ട്വൻറ്റി നമ്മുടെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് സിഗ്മാറ്റിയുടെ വാല്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി എം ബി എ പെർമിസിബിൾ ടെൻസിയൽ സ്ട്രെസ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എം ബി എ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ഈസ് നയൻറ്റി എം ബി എ ആൻഡ് ക്രഷിംഗ് സ്ട്രെസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എം ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെൻസിയൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താണ് ടിയറിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ട്വൻറ്റി എടുത്തു ഓക്കെ സോ പി മൈനസ് ഡി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി എത്ര കിട്ടും ടു വൺ സിക്സ് സീറോ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ന്യൂട്ടൺ പി ടി കിട്ടി നെക്സ്റ്റ് വൺ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാം പി എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക പി എസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഫൈ ഡി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടോ എസ് സോ എൻ സിംഗിൾ ആണ് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ നോക്കിയാൽ മതി എ സിംഗിൾ റിവറ്റൽ ലാബ് ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി സോ ഡി സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടോ എത്രയാണ് നയൻറ്റി എം ബി എ പെർമിസിബിൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് നയൻറ്റി ആണ് സോ നയൻറ്റി സോ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി ചെയ്യുമ്പം ടു എയ്റ്റ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ നോട്ട് എന്ന് കിട്ടും ടു എയ്റ്റ് ടു സെവൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ക്രഷിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കുക ക്രഷിങ്ങിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക എന്താണ് പി സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഡി ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മ സി എൻ വൺ ആണ് ഡി ട്വൻറ്റി ആണ് T6 സിക്സ് ആണ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ എയ്റ്റി ആണ് അല്ലേ നോക്കുക ക്രഷിംഗ് സ്ട്രേ സ്ട്രെസ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി എം ബി എ സോ അത് വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ നോട്ട് ആണെന്ന് കിട്ടും സോ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ അല്ലേ ആയിരിക്കത്തിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ടു വൺ സിക്സ് സീറോ സീറോ എന്ന് വരും So, 2.16 പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എടുക്കണം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് നിങ്ങൾ ബൈക്കിലേക്ക് പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ എഫിഷ്യൻസി പഠിച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് പഠിച്ചിരുന്നു സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി അല്ലേ ഈ പറയുന്ന സാധനം സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി സോ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ കാണുന്നു സോ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് പ്ലേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് സോളിഡ് സ്ട്രെങ്ത് പി ഇൻറ്റു ടി ഇൻറ്റു സിഗ്മാറ്റി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് സിഗ്മാറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് ഓക്കെ സോ ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്ത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഡബിൾ റിവറ്റർ ലാബ് ജോയിൻറ്റ് ഓഫ് തിക്നെസ് സിക്സ് എം എം ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി എം എം പിച്ച് സിക്സ്റ്റ
സിഗ്ന സി എൻ ഡി ടി സിഗ്ന സി എൻ ടു വൺ ഡി ട്വൻറ്റി ആണ് തിക്നസ് സിക്സ് ആണ് സിഗ്ന സി വൺ എയ്റ്റി ആണ് സോ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ സീറോ അപ്പോൾ ഈ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ നമ്മൾ നോക്കുക ഒന്നാമത്തെ എത്ര ത്രീ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ അടുത്ത ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ എയ്റ്റ് ചെറിയ വാല്യൂ ഏതാ ത്രീ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ ആയാൽ പിന്നുള്ളത് ഫോർ ത്രീ ടു സീറോ സീറോ ആയാൽ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ അതിനാണ് ത്രീ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ സോ എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തൊക്കെയാണ് സോ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻ ടു ടി ഇൻ ടു സിഗ്ന സി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സിഗ്മ സി അല്ല കേട്ടോ സിഗ്മ ടി ആണ് സിഗ്മ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ടു ഫോർ സീറോ സീറോ ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ഉണ്ട് അത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും എ ഡബിൾ റിവെറ്റ് ഡബിൾ കവർ ബഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇൻ പ്ലേറ്റ് ട്വൻറ്റി എം എം തിക്നസ് ട്വൻറ്റി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് മേഡ് വിത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡയമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് റിവെറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം പിച്ച് ഹൺഡ്രഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ്സസ് ഓരോന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് സിഗ്മാറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടോ ഹൺഡ്രഡ് സിഗ്മാസി വൺ എയ്റ്റി ഫൈൻ ദ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് പ്ലേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഈ പ്രോബ്ലംസ്